അവതരിപ്പിക്കുന്ന എം ഫ്രഷ് കുക്കറി ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പുതിയ രുചിക്കൂട്ടുകൾ തേടിയുള്ള ഫോക്കസ് കിച്ചന്റെ ജൈത്യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഡിഷുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വളരെ മധുരമൂർന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളിനെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അനുപമ നായർ എൻ്റെ പേര് അനുപമ നായർ ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിൽ ഒരു സിക്സ് സെവൻ ഇയേഴ്സായി ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് കുട്ടികളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ടേഡ് ബാങ്കിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ട് ബാങ്കിലാണ് ആ പക്ഷേ എൻ്റെ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കലാണ് എൻ്റെ സ്ട്രെസ് ബസ്റ്റർ ഇഫ് ഐ ഹാവ് എ ഹാർഡ് ഡേ തിരിച്ച് വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര സമാധാനവും സന്തോഷമൊക്കെയാണ് എന്ന് വന്ന ഉടനെ അനു എന്നോട് ചോദിച്ചു സ്വീറ്റ്സ് ഇഷ്ടമല്ലേ ഞാനൊരു സ്വീറ്റ് ഡിസേർട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് എല്ലാം മധുരവും ഇഷ്ടമാണ് എന്തോ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ അനു ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അനു എന്താ ആ ആക്ച്വലി ഇത് പപ്പായ ഹലുവ ആണ് ഇത് ഒരു ടു കപ്പ് ഗ്രേറ്റഡ് പപ്പായ മിൽക്ക് പൗഡർ ഇത് ആമണ്ട് ക്രഷ്ഡ് ആണ് മിൽക്ക് മേഡ് പിന്നെ സ്വീറ്റ് ആയത് കൊണ്ട് ഷുഗർ പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂസ് റീസൺസ് പിന്നെ നെയ്യ് പിന്നെ കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂ കുതിർത്തി പാലിൻ്റെ വെച്ചിരിക്കാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റിലൊന്ന് സീസണിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വളരെ വളരെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ടിങ് കുറച്ച് നെയ്യ് എത്ര സ്പൂൺ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഒഴിക്കാം ആക്ച്വലി ഇത് മോയു പുട്ട് ഇത്ര അത്രയ്ക്ക് അധികം ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ടു ടു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ അധികം വേണ്ട ഭയങ്കര ഗ്രീസി ആയാൽ പിന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് ഇടണം പിന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കരുത് ഞാനിത് മുഴുവനും പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പപ്പായ അങ്ങോട്ട് മഷിയാവും അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് മാത്രം ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് നിൽക്കും അപ്പൊ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാം ചെറു ചെറുതായിട്ട് ടെൻ ഓർ ടു ട്വൽവ് കാഷ്യൂസ് പിന്നെ കൂടെ റേസൻസ് അധികം വേണ്ട കാരണം റേസൻസ് ഒരു ഇത്തിരി പുളി ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ ഇറ്റ് സ്പോയിൽസ് ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് പപ്പായ അപ്പൊ ഒരു ടു ടു സ്പൂൺസ് അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒത്തിരി ബ്രൗൺ ആവരുത് ആ ആ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ഇനി നമുക്ക് പപ്പായ പപ്പായ ഇടാം പപ്പായ 
അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വഴണ്ട് വരണം ഒരു റോ സ്മെല്ല് പോകുന്ന വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇനി ഇത് ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് അത് കുറെ അധികം ആവശ്യമില്ല അതിന് ബിക്കോസ് നമുക്ക് നോട്ട് എ വെരി മിൽക്ക് ബേസ്ഡ് ഡിഷ് അല്ല കാരണം നമ്മൾ പിന്നെ മിൽക്ക് പൗഡറും ആമൻസും ഒക്കെ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ കുറച്ചൊരു മിൽക്ക് മെയ്ഡ് മതി അപ്പം ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഭയങ്കര തിക്ക് അല്ലേ അപ്പം അധികം വേണ്ട ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺസ് അതൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയി വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് അതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം Namaste. Uh, Focus Channel is conducting a competition called Focus Thakadimi. Focus Thakadimi will participate in all the dancers' names. It is an awesome platform for all of you. That is why Focus Channel is Thakadimi. Please participate in all the dancers' names. Please participate in all the Focus Dance Talent Award. Send your entries to editor at focusmalayalam.com. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കസൂരി എന്താ പറയാ ഇത് സാഫ്റ്റൺ അങ്ങോട്ട് ഇടാം ഒരു സ്പൂൺ തരുമോ ആക്ച്വലി സ്വീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഹെൽത്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഹോം മെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി ഇപ്പം മറ്റേ സ്റ്റീവിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമൊക്കെ കുറെ യൂസ് ചെയ്യണില്ല ഞങ്ങളിപ്പോ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും പക്ഷെ ഡിസേർട്ട് ഒന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ചില സീക്രട്ട് ഡിഷസ് സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് ഇത് സീക്രട്ട് അല്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഒരു ഏ ചേർത്തില്ല കാരണം അത് ഒത്തിരി കാരമലൈസ് ആവും മുന്നേ തന്നെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എനിക്കൊരു സ്പൂണും കൂടെ അവിടെ നിന്ന് തരൂ നമുക്ക് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് കുഞ്ഞു സ്പൂൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സാക്ട്ലി ഡബിൾ ഇടുകയാണ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി പപ്പായുടെ നാച്ചുറൽ സ്വീറ്റ്നെസ് കിട്ടണം അതല്ലേ പിന്നെ ഹൽവയ്ക്കുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളു അതുപോലെ ഈ കുക്കുമ്പർ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടാക്കും നമ്മുടെ വെള്ള കുമ്പളങ്ങ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഐഡിയ എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ട്രൈ ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാൻ പക്ഷെ ഞാൻ ലോഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പപ്പായ തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദി ഹെൽത്തിയസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് ആണ് പക്ഷെ സ്മെൽ ഇഷ്ടമല്ല ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോ പിന്നെ എന്തായാലും കഴിക്കും നമുക്ക് ഈ മിൽക്ക് മിൽക്ക് പൗഡറും 
ഇതും ചേർക്കാം മിൽക്ക് പൗഡർ എന്തിനാ ചേർക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബൈറ്റി ഒരു ക്രഞ്ചി ഫീൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനാണ് ആൽമണ്ടും ഇതും തേക്ക് ചേർക്കണത് ഒരു വളരെ കുറച്ച് ഒരു അബൌട്ട് ടു ടു ത്രീ ഹീപ് ടീസ്പൂൺസ് അതേപോലെ തന്നെ ആമൻസ് ഇത് ക്രഷ്ഡ് ആണ് ഇത് ഫ്രൈഡ് റൈസിലൊക്കെ കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാനാണ് സോ അബൌട്ട് അഗെയിൻ ആൻ അതർ ടു ത്രീ ഹീപ് ടീസ്പൂൺസ് നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല ആ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല എവറിങ് ആ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇന ഇനി അതൊന്ന് ഇരുന്നിട്ട് സെറ്റായി ആ കുറച്ച് ഘീ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വറ്റി ഒരു കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായിട്ട് വരണം ഭയങ്കര ഒരു തിക്ക് ഡിഷ് അല്ല ഒരു സെമി ലാസ്റ്റിലൊന്ന് ഇത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് കുറച്ചുകൂടെ നെയ്യ് ഒഴിക്കണം ആ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓ ആവശ്യത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇനിയും ഒഴിക്കാം പക്ഷെ ഹെൽത്ത് ആസ്പെക്ട്സ് നോക്കുമ്പം ഓൾറെഡി ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യണോ അല്ല ചില്ല് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമോ ചില്ല് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ ആൻഡ് ടെക്സ്ചർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറും ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറായിട്ട് വരും ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വനല ഐസ്ക്രീം ആൻഡ് ഇതൊരു ഒരു സ്കൂപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വനല ഇങ്ങനെ മെൽട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഈ ഗാജർ ഹൽവ ആൻഡ് വനല ഐസ്ക്രീം ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിക്കാം പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ഇങ്ങനെ ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബനാന ലീഫ് ഒക്കെ വെച്ച് നല്ല ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കഴിച്ചു നോക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അവരോട് എന്താ ഡിഷ് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് പപ്പായ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ഡിഷ് പപ്പായയുടെ ചൊവയൊന്നും വരുന്നില്ല ആക്ച്വലി നല്ലൊരു ഹൽവ വെരി നെയ്യുടെ ഫ്ലേവർ അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ക്രഞ്ചിനെസ്സും ആൽമണ്ടിൻ്റെ ക്രഞ്ചിനെസ്സും ഒക്കെ കൂടെ നല്ലൊരു ഡിഷാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വീട്ടിൽപ്പോയി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന വളരെ ഹെൽത്തിയായ ടെസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു വിഭവമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യൂ എം ഫ്രഷ് കുക്കറി ഷോയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ വളരെ മധുരമേറിയ പപ്പായ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ട്രൈ ചെയ്യുക വീട്ടിലുള്ളവർക്കും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ വരുന്ന അതിഥികൾക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വിഭവമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇനിയും ഒരു ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ അനു നാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഡിഷസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല സക്സസ്ഫുൾ എത്തിയ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളുണ്ട് അനു നമുക്ക് ഇനിയും കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ടെംപ്രഷ് കുക്കറി ഷോയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇനിയും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വൈവിധ്യമാർന്ന വിഭവങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ സൈനിങ്ങോ മൃദുല ബൈ